হানাফি বলে পৃথিবী আর কেউ নেই হানাফি মাজাবটা পৃথিবীতে আর নেই মানসুখ হয়ে গেছে আঠারোশো ছাপান্ন সালে প্রমাণ এটারও দাবি আঠারোশো ছাপান্ন সাল পর্যন্ত সুফিয়ান সাউরির মাজাব ইমাম জাহিরি মাজাব সাতশো হিজরি পর্যন্ত ছিল হানাফি মাজাব ছিল আঠারোশো ছাপান্ন সাল পর্যন্ত গোটা পৃথিবীতে আঠারোশো ছাপান্ন পরে হানাফি মাজাব বলে পৃথিবীতে আর কিছু নেই যে করছে আমাদের মুসলিমদের সাদা পাঞ্জাবিতে কালো একটা রং লেপন করার চেষ্টা করছে আলহামদুলিল্লাহ তারা যত কৌশল অবলম্বন করুক না কেন মহান সত্তা আল্লাহ সুবাহ ইসলামের যে গতি আরো বেশি বৃদ্ধি করছে আলহামদুলিল্লাহ কেন তারা যতই কৌশল করছে ভাই পৃথিবীতে যে ধর্ম সবজিতে দ্রুত গতিতে বাড়ছে সে ধর্মের নাম কি ইসলাম এর মধ্যে কোনো সংশয় আছে কোনো সন্দেহ নেই এত আমাদের ইসলাম ধর্মের উপরে নাবির প্রতি এত অপমানজনক কথা ইসলামের উপরে এত অপমানজনক কথা আল্লাহকে কুটু মন্তব্য করা বিশ্বনবীকে কুটু মন্তব্য করা তারপর কিন্তু ইসলামের গতি দিন দিন বেড়ে চলেছে এরা যা ধর্ম নিয়ে গবেষণা করে তারা পেশ করছে পরিসংখ্যান আলহামদুলিল্লাহ ঠিক একই ভাবে একে চূড়ান্ত ভাবে নিতে হবে যে পৃথিবীর মধ্যে যতগুলো মুসলিম আছে আর ইসলামের মধ্যে যতগুলো দল আছে যতগুলো মতবাদ আছে যতগুলো মতদর্শ আছে প্রত্যেকটা মতদর্শের মধ্যে সবচেয়ে দে মতদর্শে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানুষ সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করছে সেটা হচ্ছে আহলুল হাদিস এর মধ্যে কোনো সন্দেহ আছে জি না অন্য দল থেকে কেটে আসে যে দলে আসছে সে দলটির নাম হচ্ছে আহলুল হাদিস এখানে মানুষ চলে আসছে কেন অমুসলিমের এবং তদন্ত গবেষণা করে দেখছে যে অন্য অন্য ধর্মের চাইতে ইসলাম এটা হচ্ছে পারফেক্ট এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই আর মুসলিমদের মধ্যে তা যখন পবিত্র গণ সুন্দর নিয়ে গবেষণা করছে এতগুলো দলকে যখন পরখ করে দেখছে তখন তখন তারা বুঝতে পারছে যে যতগুলো দল আছে সবগুলো বিরাটে এবং শিরক যুক্ত এরা এরা প্রকৃত সত্য কথার প্রতীক নয় তার জন্য কিন্তু একদম আহলুল হাদিস এখানে তারা চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে কেন এখন তারা তদন্ত গবেষণা করে দেখার একটা সময় এসেছে তদন্ত গবেষণা করে একটি সময় আছে এসেছে মানুষকে চোখে ধুলো দিয়ে আর কোনো কাজ কর্ম হয় না আজকে তার জন্য একটা হেডিং দেব যে বিষয়টি যে বাংলার দেবন্দীদের মিথ্যাচার আলোচ্য বিষয় বাংলার দেবন্দীদের মিথ্যাচার অবাক হয়ে গেলেন দেবন্দী শব্দ কেন বললাম এ কথা জেনে রাখতে হবে যে ইসলাম বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি কমপ্লিট করে দিয়ে গেছেন দশম হিজরি নয় জিলহাজে ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে এর মধ্যে মুসলিম উম্মার মধ্যে কোনো সংশয় কোনো সন্দেহ নেই ইসলাম পূর্ণ হয়েছে ইসলাম পূর্ণ হওয়ার পর থেকে বিশ্বনবী পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর থেকেই মুসলিম উম্মার মধ্যে একটা বিভেদ একটা সৃষ্টি হয় শেখ শাহুল্লাহ মহাদেশ দেহলির মত অনুসারে যেটা হুজ্জাতুল্লাহ বালিকা তার বিখ্যাত গ্রন্থ প্রথম খন্ড একশো বাহান্ন পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন যে চারশো হিজরি পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি ইমানের তাকলিফ মানে অন্ধ অনুসরণ করবে এরপরে তারা মত পোষণ কেউ করেন বোঝা গেল চারশো হিজরি পর থেকে মুসলিম উম্মার মধ্যে একটা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে মানুষ বিভিন্ন মত আদর্শের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শেখ শাহুল্লাহ মহাদেশ দেহলি সম্পর্কে আপনাদের বাংলাদেশের একজন শায় গেছেন তার বইটা হচ্ছে আহালে হাদিসের স্বরূপ সন্ধান বইটার আটচল্লিশ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন যে তিনি একজন প্রকৃতপক্ষে একজন হানাফি আলেম ছিলেন আমাদের পশ্চিম বাংলার একজন হানাফি দেবন্দী আলেম নাম হচ্ছে মুক্তি নাসুদ্দিন চাঁদপুরি তার ইমাম মন্দ কেন আটচল্লিশ পৃষ্ঠাতে এই কথা স্বীকার করেছেন তাদের দলিল দিলাম এই কারণেই যে আমরা যদি আমাদের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলি সেটা হুস করে উড়িয়ে দেবে তার জন্য তাদের গ্রন্থ থেকে আমরা রেফারেন্স তুলে ধরলাম যে তারা এই কথাটি বলছে যে চারশো হিজরি পর্যন্ত কোন মুসলিম একটা মাঝাব মানে একটা ইমামের তাকলিদের সাক্ষী করতে হবে এরপরে উম্ম থেকে ঐক্যমত পোষণ করেনি তার মানে বলছে চারশো হিজরির পরে এই বিভিন্ন মতদর্শের সৃষ্টি হয়েছে আমাদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে এই মাঝাব বা তাকলিদ করা হয় হানাফি সাফি মালেকি হাম্বেলি এ চারটে জিনা ভাই আরো অনেক মাজাব ছিল সুপিয়ান সৌরির মাজাব ছিল সুপিয়ান সৌরির মাজাব ছিল ইমাম জাহেরির মাজাব ছিল এইভাবে অনেকগুলো মাজাব সেই সময় থেকে প্রচলিত ছিল 
শেখুল ইসলাম ইমাম বিনু তাইমিয়া তার মাজমুল ফতোয়া 22 খণ্ডের 583 পৃষ্ঠাতে তিনি নকল করেছেন বিশেষ করে তার সময় ইমাম ইবনু তাইমিয়া মৃত্যু বরণ করে 788 হিজরিতে তিনি সেই সময় কথা নকল করেছেন যে তার সমপ যে সময় ছিল সেই সময়তেও সুফিয়ান সাউরির মাযহাব ছিল 400 হিজরি পর্যন্ত প্রচলিত আর ইমাম জাহরির মাযহাব ছিল ইমাম ইবনু তাইমিয়ার সময় পর্যন্ত বোজার 728 পর্যন্ত ইমাম জাহরির তার মাযহাব সমাজে প্রচলিত ছিল এই কথা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমাদের আলোচ্য বিষয় আহলে দেবন্দের মিথ্যাচার বিশেষ করে বাংলাদেব বাংলাভাষীদের আহলে দেবন্দের Hanafi ভাইদের মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে দেবন্দি বরেলবি ফুরফুরা এনাতপুরি জনপুরি এইগুলো মাসলাগত বিষয় ভাগ নয় এটা আকীদাগত বিষয় ভাগ হয়েছে মাসলায় সবাই Hanafi আকীদাগত মতপার্থক্যের জন্য দেবন্দি হয়েছে বরেলবি হয়েছে ফুরফুরা এনাতপুরি জনপুরি আবার জামাত ইসলাম Hanafi থেকে বের এসেছে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই আবুল আলা মুহাদ্দিদ রাসুলের মাসলায় দ্বিতীয় খণ্ডতে স্পষ্ট লিখেছে স্বীকার করেছে আমি কেন বললাম দেবন্দি এটা হচ্ছে অকাট্যভাবে সত্য কথা যে সুফিয়ান সাউদের মাযহাব যখন পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল ওটা বন্ধ মানসুক হয়ে গেছে তার একমত পোষণ করেছে ইমাম জাহেদের মাযহাব যখন ছিল সেটা মানসুক বাতিল হয়ে গেছে আর দেখা যায় না তদ্রূপ একই ভাবে Hanafi বলে পৃথিবীতে আর কেউ নেই Hanafi মাযহাবটা পৃথিবীতে আর নেই মানসুক হয়ে গেছে 1856 সালে প্রমাণ এটা তো দাবি 1856 সাল পর্যন্ত সুফিয়ান সাউদির মাযহাব ইমাম জাহেদের মাযহাবে 700 হিজরি পর্যন্ত ছিল Hanafi মাযহাব ছিল 1856 সাল পর্যন্ত গোটা পৃথিবীতে 1856 পরে Hanafi মাযহাব বলে পৃথিবীতে আর কিছু নেই যেগুলো দেখছেন হয় দেবন্দি অথবা বেরলবি অথবা ফুরফুরা এরা কেউ Hanafi নয় হয় দেবন্দি বা বেরলবি অথবা ফুরফুরা কেন এখন মানুষকে জিজ্ঞেস করবেন তাদের আকীদা কি কখনো Hanafi ইমাম আবু হানিফাকে মানি এই কথা তারা কখনোই বলে না বিশেষ করে মাযহাব বা তাকলিদ এটা শুধুমাত্র মাসলা ফুরি মাসলা দিয়ে নাম করা নামকরণ করা মানে এটা ধোঁকা দেওয়া কেন আকীদার উপরে নির্ভর করে আপনি নামকরণ করতে হবে এটাই যথার্থ তার জন্য বললাম যে 1856 সাল পর্যন্ত Hanafi মাযহাব ছিল Hanafi মাযহাব ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে দেবন্দি আর বেরলবিদের সেই সময় আহমদ রেজা খান বেরলবি 1856 তে জন্ম ওখান থেকে তিনি বিভিন্ন রকমের আকীদাগত বিভ্রান্তির কারণে তিনি আলাদা একটি দল তৈরি করে নিলেন যেটা বেরলবি নামে আমরা আমাদের সমাজে প্রচলিত যারা সুন্নি নামে পরিচয় নিজেদেরকে দিয়ে থাকে অপর দিকে দেবন্দিরা তাদের সঙ্গে মত পোষণ একমত পোষণ না করে তারা ভিন্ন একটি মত তৈরি করলেন আর দারুল উলুম দেবন্দের মত অনুসারে মানে মাদ্রাসার নাম অনুসারে বর্তমান ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে বিভিন্ন ব্যক্তিদের নাম বলা হয় ওলেমাই দেবন্দ ভাই বলুন তো একটা প্রশ্ন 1856 সালের পূর্বে যারা বলছে ওলেমাই দেবন্দ এরা হচ্ছে হক তো 1865 সালের পূর্বে পৃথিবীতে দেবন্দ বলে কোনো মাদ্রাসা ছিল তা তখন কারা হক ছিল ওরাই যদি হক হবে তো 1865 সালে দারুল উলুম দেবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হয় তারপর থেকে তো নিজে থেকে দেবন্দ বলে দাবি করছে তো 1865 সালের পূর্বে কোন দেবন্দি কোন মাদ্রাসা ছিল কোন মসজিদ ছিল তাদের লিখিত কোন কিতাব ছিল যা পৃথিবীতে কিছুই ছিল না বোঝা গেল যে 1865 সালের পূর্বে পরে এই দলটার আবির্ভাব বা বেরলবি আহমদ রেজা খান বেরলবি জন্মের পূর্বে কেউ বেরলবি ছিল কেউ নিজেকে রেজবি বলে পরিচয় দিত আহমদ রেজা খান বেরলবি রেজা থেকে রেজবি তারপর থেকে নিজেকে রেজবি পরিচয় দিত জি দিত না আপনাকে বোঝানোর এটা চেষ্টা করলাম যে না এই দুটো দল তৈরি হয়েছে 1856 সালের পরে তার আগে ছিল Hanafi এখন হয়ে গেছে দেবন্দি আর বেরলবি এর মধ্যে কোনো সংযোগ নেই কিছুটা থাকতেই পারে কিছুটা টানা হাসরা করে একটু ইমাম আবুল মাসরা কথা মানতেই পারে স্বাভাবিক কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে Hanafi এটা ভ্রান্ত ধারণা ওদের পরিচয় দেবন্দি আর বেরলবি Hanafi ছিল কে আব্দুল হাই লাখনাবি Hanafi ছিল আব্দুল হাই লাখনাবি এরা Hanafi ছিল এরা কি ছিল মোল্লা আলী কারি Hanafi ইনি Hanafi ছিলেন কিন্তু এরা হচ্ছে দেবন্দি যেমন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি এরা দেবন্দি আমাদের এখন মাহমুদ হাসান খান আছে উনি দেবন্দি কেন ওরা দেবন্দ পরিচয় দেয় আর Hanafi পরিচয় তাদের দিলে এটা ধোঁকা হবে তার জন্য বললাম যে বাংলা দেবন্দিদের মিথ্যাচার 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 কোথায় কোথায় করেছে আমরা ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করব বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষ তার জন্য আপনাদের কাছে বাংলা ভাষাতে আপনাদের এলাকা থেকে আপনাদের দেশ থেকে যে সব বই বের হয়েছে বাংলাতে সেই সব বইয়ের মধ্যে কি কি মিথ্যাচার করেছে আমি নোট করেছি আর ইন্ডিয়া থেকে বই নিয়ে এসেছি আপনাদের বাংলাদেশে একদম বিমানে চড়ে ভাড়া দিয়ে 
কিন্তু বই আপনাদের বাংলাদেশেরই এখান থেকে বই কিনে দেখেছি ইন্ডিয়াতে ডবল নাম দিয়ে আবার বাড়িতে বসে পড়েছি পড়া পড়বে যখন বাংলাদেশে আসছি বিমানে ভাড়া সহ নিয়ে এসেছে এখানে আপনাদেরকে দেখাবো এই জন্যই আমি এ বিষয়ে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করতে চাইছি যে তাদের যে মিথ্যাচার বা তাদের সাহস কতটা সাহস এটা আপনাদের কাছে প্রমাণ দেব তাদের গ্রন্থ বইপত্র থেকে বিশেষ করে আমি দুই দিক থেকে বই আলোচনা করব কেন বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হতে পারে বক্তৃতা শুনে তার জন্য বাংলা ভাষাতে বাংলাদেশের রাইটারের বই আর আমাদের বক্তৃতা পশ্চিম বাংলার মানুষের শুনবে এবং তারা এখনো লাইভে শুনছে পশ্চিম বাংলার মানুষ যেন উপকৃত হতে পারে তার জন্য পশ্চিম বাংলার লেখকদের বাংলা ভাষাতে যে বই বের হয়েছে এইসব বই প্রথম তাদের সাহস তাদের অনেক রকমের সাহস আছে প্রথম হচ্ছে ইমাম বুখারি ওপরে অপবাদ ইমাম দারা পত্নীর ওপরে অপবাদ ইমাম তিরমিজির ওপরে অপবাদ এই ধরনের অনেকগুলো অপবাদ তাদের কাছে স্পষ্টভাবে আছে আপনাদেরকে কয়েকটি শুধুমাত্র দেখাবো তাকলিদ বইটার নাম অনেক শুনেছেন হানাফি কেল্লা দেখেন দেবন্ধের ছবি দেওয়া আছে আছে না নেই আমার বই নাকি নাম ছাপিয়ে নিয়ে এসেছি দেখেন দেবন্ধের ছবি দেওয়া আছে মুক্তি নাসিরুদ্দিন চাঁদপুর হিসেবে লেখা আমাদের জামিয়া জামপুরের তিনি শিক্ষক এই বইয়ের বাহান্ন পৃষ্ঠাতে একটা বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে মহাদ্দিসদের উপরে যে কটু মন্তব্য মানে যারা মহাদ্দিস তাদের উপরে যে নিম্ন ভাষা প্রয়োগ করা বা এগুলো কি কোন আহসনল জামাতের কোন ব্যক্তি করতে পারে বিভিন্ন মহাদ্দিস সম্পর্কে যাদের মাধ্যমে আমরা হাদিস সহি জই এবং হাদিস আমরা পাচ্ছি তাদের উপরে কটু মন্তব্য করা এখানে আপনাকে কয়েকটা বিষয় দেখলে আপনি নিজে বুঝতে পারবেন যে কটু মন্তব্যটা কি করেছে একান্ন পৃষ্ঠা এটা দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় মুদ্রণ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রথম প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় মুদ্রণ মানে প্রকাশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নাম্বার একান্নতে তিনি লিখেছেন দেখেন লাল দিয়ে দাগ দেওয়া আছে আল্লাহ বদরুদ্দিন আইনি হানাফি উনি একজন হানাফি বিদ্যান উমদাতুল কারি চতুর্থ খণ্ড চারশো নিরানব্বই পৃষ্ঠার থেকে নকল করে তিনি লিখেছেন ইমাম দারা পত্নীর যদি ভদ্রতা ও হাই লজ্জা বলে কিছু থাকতো তাহলে ইমাম আবহনিকর সম্পর্কে এমন কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারত না নামুজুল্লাহ জালি কি বুঝেছে বুঝতে পারছেন কি মানে ইমাম দারা পত্নী সম্পর্কে লিখছে ইমাম দারা পত্নী যদি হাই লজ্জা থাকতো তাহলে ইমাম আগমনিকর সম্পর্কে এমন কটু মন্তব্য করতো না মানে ইমাম দারা পত্নী তো লজ্জা নেই হায়নে লজ্জা নেই আর লজ্জা কিসের অংশ ভাই আল হায়ামিন ইমান অর্থাৎ লজ্জা হচ্ছে ইমানের একটি অংশ একটি শাখা তার মানে পরক্ষে বলা যাচ্ছে যে না ইমাম দারা পত্নীর ইমান ছিল না বা ইমানের একটা শাখা কম ছিল বা কোনো মুসলিম এমন কথা বিশ্বাস করতে পারে আমরা মনে করি মহাদ্দিসকে ভালোবাসা সম্মান করা এদারাম করা এটা একটা ইমানের আলামত ইমাম বুখারিকে কেউ যদি কাফের বলে কে মুশরেক বলে বা আপনি ইমানদার বলে বিবেচিত হলেও ইমাম বুখারিকে কথা বলছেন তারপরে ইমানের আলামত কি এইসব মহাদ্দিসকে ভালোবাসা সম্মান করা শ্রদ্ধা করা তাদের উপর রহমতের দোয়া করা এটা ইমানের আলামত কিন্তু ইমাম দারা পত্নীর সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন নাসুদ্দিন চাঁদপুরি সাহেব এই হানাফি কেল্লা প্রথম খণ্ড একান্ন পৃষ্ঠাতে দার্সের তিরমি জীবনে বুঝতে পারছেন কি সুনান তিরমিজি সারা লিখেছেন ব্যাখ্যা লিখেছেন এটা বাংলাদেশ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে মূল ছিল উর্দুতে দুশো চুরানব্বই নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাস্টিস তাকিসমান একটা কথা লিখছেন লাইন নাম্বার আট থেকে নয় পরিষ্কারভাবে লিখছেন আমাদের জন্য ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লা আলাহের কথাই প্রয়োজন রসুলের হাদিস আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় হ্যাঁ বাংলা বই স্পষ্ট আপনার পরবর্তী সময় স্ক্রিনশট করে দিয়ে দিতে পারেন আপনারা যখন দেখবেন মানে এখানে মুক্তি জাস্টিস তাক উসমানি মূলত তিনি কথাটিকে সমর্থন করেনি তিনি বলতে এসেছেন কি জানেন যে আমরা যখন আঙ্গুল ইশারা করি স্বীকার করছে তারা হানফিরা স্পষ্টভাবে যে এটা হাদিস দ্বারা স্পষ্ট নাচ দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু হানাফি ফিকের মধ্যে আঙ্গুল নাই একবার তোলার কথা আছে না নরন্য কথা আছে কিছুই নেই এই বিষয়ে কোনো মাসলাই নেই ফিকে হানাফির মধ্যে কোনো মাসালাই নেই ইমাম আবুল বন্ধ কোনো ফতো আছে ইমাম আবু জাফ জুফারের না কোনো ফতো আছে ইমাম মোহাম্মদের নেই ফিকি হানাফি বোধে চল্লিশ জন সদস্য ছিল এই মধ্যে কোনো ফতোয়াই দেয়নি সালাফ রাউদের মধ্যে তার জন্য বলছে তিনি মত পোষণ করছেন যে বারবার আঙ্গুল দানের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তার জন্য একজন মুকাল্লিদ হানাফি মুকাল্লিদ তিনি এই কথাটা নিয়েছেন আর জাস্টিস তাকে শুনে দুঃখ প্রকাশ করে বলছেন যে আমাদের হানাফিদের মধ্যে এতটাই গোড়ামি আছে 
তিনি বলছেন যে আমাদের হানাফিদের মধ্যে এতটাই যে গরমি আছে তার এমন পর্যন্ত কথা বলে তাদের বইয়ে যে আমাদের জন্য ইমাম আবু হানিফ রহমতের কথা প্রয়োজন রাসুলের হাদিস যথেষ্ট নয় ইমাম আবুল্লাহ কোয়ালা বলেন কি এটা হুজ্জাত রাসুলের হাদিস আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় অনেকগুলো কথা এমন ভাবে তারা লিখেছে আপনাকে আরো কত রাসুলের কথা সাহাবার অধি আল্লাহ তালা আহমদ প্রসঙ্গে ঠিক এমন ভাবে তারা কথা স্পষ্ট ভাবে আলোচনা করেছেন এই জাস্টিস তাক উসমানি তার দাসের তিরমিজি প্রথম খণ্ড অষ্টশী পৃষ্ঠা সরি এটা দ্বিতীয় খণ্ড এটা দ্বিতীয় খণ্ড অষ্টশী পৃষ্ঠা মানে আমি এই কথাগুলো বলছি কেন জানেন আমাদেরকে তারা বলে যে আমরা নাকি সাহাবি বিদ্বেষী সাহাবিদেরকে আমরা মানি না আল্লাহ রসুল সম্পর্কে আমরা নাকি গুস্তাক করি মহাদেব সম্পর্কে আমরা নাকি গুস্তাক করি তার জন্য আপনাদের সামনে এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আলোচনা করছি এখানে স্পষ্ট হয়ে সুরতুল ফাতেহার সঙ্গে আলোচনা করেছেন সুরতুল ফাতেহা তিনশো এগারো নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা লিখেছেন পৃষ্ঠা নম্বর অষ্টআশি দ্বিতীয় খণ্ড দার্সের তিরমিজি বইন নাম স্পষ্ট হয়ে লিখছেন লিখছেন এই কারণেই যে উবায়দা বিন সামিদ আর আবু হুরাহ ফতুয়া এবং আমল যে ইমা বেছে মুক্তা দিকে সুরা ফাতা করতে হবে এটা অনিবার্য অপরিহার্য বুখার এবং মুসলিমের হাদিস আর এই দুটো হাদিসকে তারা কোনো রকম বা যে প্রেম করতে পারছে না এবং কোনো তাবিল করে ব্যাখ্যা করে উল্টো দিকে নিয়ে যাবে এটাও পারছে না শেষ পর্যন্ত জাস্টিস তাক উসমানি এ কথা লিখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সমাধান এটা দিচ্ছে একাধিক মার্ফাদিসের বিপরীতে প্রমাণ হতে না পেরে হানাফিদের নিকটে এই হাদিস সমর্থন করে না এখানে বলছে যে এটা যেহেতু উবাইদা বিন সামিদ এবং আবু হুরাইরা নিজের রায় ওই যে হাদিস আবু হুরাইকে যখন জিজ্ঞাসা করলো যখন ইমামের পেছনে থাকবে তখন কি করবো আবু রায় কি ফতোয়া দিয়েছিল একরা বিহাফ ইন আফসিক তুমি তখন অন্তর দ্বারা পরে মনে মনে পড়ো এই জন্য আর কোনো ব্যাখ্যা দিতে না পেরে বলছে বুঝে এটা ইমাম সরি আবু হুরাইরার ফতুয়া আর আবু হুরাইরার ফতুয়া আমাদের নিকটে গ্রহণযোগ্য নয় ঠিক এই কথাটা লিখেছেন মাদ্রাসা বোর্ডে যারা পড়েছেন তারা জানেন ওসুল সাসি দুশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠাতে লিখেছে যে আবু হুরাইরা আনাস আবু সাহেদ খুদ্রি রদি আল্লাহ তালা আনু এরা যদি কোনো ফতোয়া দেয় কোন মত পোষণ করে আর আমাদের ইমামদের কিয়াসের পরিপন্থী হয়ে যায় তবে এই সব সাহাবিদের কথা মারদুদ আমাদের ইমামের কথাকে প্রাধান্য দিতে হবে স্পষ্ট হবে এই কথাটি লিখেছেন ভাই আমরা শুধুমাত্র বলতে চাইছি যে আমাদের উপরে অভিযোগ আছে তার জন্য খণ্ডন আর বাংলা থেকে দিচ্ছে এই জন্য যে আপনারা বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আপনারা পেয়ে যাবেন যারা উর্দু দেখতে চাইবেন মূল উর্দুটা ইন্টারনেটে পিডিএফ মারবেন দার্সের তিরমিজি উর্দু দেবেন চলে আসবে মাসুর কিতাব পরিচিত কিতাব এই ভাবে ওদের মিথ্যাচার বা খেয়ানত যদি আমরা একটার পর একটা বলতে চাই বা আমরা যদি উপস্থাপন করতে চাই অনেকক্ষণ সময় লাগবে আমার একটা বই লিখছি ইনশাল্লাহ এর আগের বার বলে গিয়েছিলাম যে তাকলিফ বিভ্রান্তি নিরসন বইটা আপনারা পাবেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে নিয়ে এসেছি আপনাদের বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ হয়েছে সুনান প্রকাশনী থেকে এতে পাশে আছে ইনশাল্লাহ আজকে আর একটি ঘোষণা যে একটি বই লেখা শুরু করেছি যে বাংলা দেবন্দীদের মিথ্যাচার টোটালে তিনশো কুড়ি খানা মিথ্যাচার থাকবে এবং তার জবাব সব বাংলা বই থেকে আপনাদের বাংলাদেশ আসাম এবং আমাদের পশ্চিম বাংলাতে যত রাইটার বই লিখেছে তারা কোথায় কোথায় খেয়ানো বা মিথ্যাচার করেছে তাই বলে সংক্ষিপ্ত একটা সংকলন করব ইনশাল্লাহ পরবর্তী সময়তে আপনারা এটা পেয়ে যাবেন